മലയാളം ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ജവ സ്ട്രിപ്പിലുള്ള ഫോർ ലൂപ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പല ടൈപ്പിലുള്ള ഫോർ ലൂപ്സ് അതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യണത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ലൂപ്പിങ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നമുക്കൊരു കോഡ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി റൺ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ബേസിക്കലി ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റഡ്ലി റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ തവണയും നമുക്ക് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് അതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മൾ ലൂപ്പിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതലും നമ്മൾ ഫോർ ലൂപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അറേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ അറേസിൽ മാത്രമല്ല നമുക്ക് സ്ട്രിങ്സിലും ഒബ്ജെക്ട്സിലും ഒക്കെ ലൂപ്പിങ് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിലും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള നോർമൽ ഫോർ ലൂപ്പ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യണതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാണ് കാർസ് എന്ന് പറയുന്ന അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് കാർ കമ്പനികളുടെ വാല്യൂസ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ അറേയിൽ മൂന്ന് എലമെൻറ്റ്സ് മൂന്ന് സ്ട്രിങ് വാല്യൂസ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ ഇതുവരെയൊക്കെ അറേ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറേ ടോട്ടലിയാണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക പ്രിൻ്റ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ അറേ ടോട്ടലിയാണ് പ്രിൻ്റ് ആയത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ എലമെൻറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ നോർമലി ഉള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ റിയൽ വേൾഡ് പ്രൊജക്ട്സൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഡാറ്റ വരുന്നത് ഡാറ്റാ ബേസിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ റിസോഴ്സിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എത്ര എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും ചിലപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡെക്സ് ബേസ് ചെയ്ത് ആക്സ് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഇൻഡെക്സ് ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിവിടെ കാർഡ്സ് ഓഫ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്ത് നോക്കാം ഇപ്പം എന്താണ് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു എററാണ് വന്നത് അൺഡിഫൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നു കാരണം ഈ കാർ എന്ന് പറയുന്ന അറയിൽ ആകെ മൂന്ന് എലമെൻറ്റ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു അറേ അറയിലെ എലമെൻറ്റ്സിനെ ഇൻഡിവിജ്വലി ആക്സസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് ഫോർ ലൂപ്സ് നമ്മൾ അതിന് അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് നമ്മൾ അത് എഴുതുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനും ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ അത് നമ്മളിവിടെ ലൂപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഡെക്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ ലിമിറ്റാണ് രണ്ടാമത് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ രണ്ടാമത് കൊടുക്കേണ്ടത് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ നമ്മുടെ അറയിൽ എത്ര എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടോ ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ എണ്ണമായിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം അറേസിലെ ഫംഗ്ഷൻസ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയായിരുന്നു ഒരു അറയിലെ എത്ര എലമെൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടാനായിട്ട് ഡോട്ട് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ വാല്യൂ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് വാല്യൂ എന്ന് പറയും അതായത് അറയിൽ ഓരോ ഹൈട്രേഷനും നമുക്ക് എത്ര വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് വാല്യൂ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ എങ്ങനെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടത് ഇനീഷ്യലി ഐയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് ഇത് നമ്മുടെ കാർസ് ഡോട്ട് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ലൂപ്പ് റണ്ണാവാൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് തവണയാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് തവണ ഐയുടെ വാല്യൂ ആദ്യം സീറോ ആയിരിക്കും പിന്നെ വൺ ആയിരിക്കും പിന്നെ ടു ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഈ ഇത് ഒരു ലൂപ്പിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോർ ലൂപ്പ് എക്സിക്യൂട്ട് ആവുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ കാറിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻഡെക്സ് തന്നെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്
ഇവിടെ നമ്മൾ ഐയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് വാല്യൂ ഓരോ തവണയുള്ള വാല്യൂ ഫോ ലൂപ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് റൺ ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓരോ തവണയും ഈ വാല്യൂ പ്രിൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും പ്രിൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ഓരോ സ്ട്രിങ് വാല്യൂ ആയിട്ടാണ് നേരത്തെ പ്രിൻ്റ് ആയ പോലെ അറ ഒരുമിച്ചല്ല പ്രിൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പിന്നെ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വന്ന മറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോർ ലൂപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫോർ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഇൻ ലൂപ്പാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി വാല്യൂസ് ആക്സസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ ലൂപ്പ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ലൂപ്പ് വെച്ച് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഒരു ലൂപ്പ് പോലെ നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫോറിൻ എന്ന് പറയുന്ന ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അതിനിവിടെ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആ ഒബ്ജെക്റ്റിൽ നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് കീ വാല്യൂസ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇതിൽ രണ്ട് വാല്യൂസ് അതായത് രണ്ട് കീസ് ആണുള്ളത് നെയ്മെന്നും ഏജ് എന്നും അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമുക്ക് ലൂപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൂപ്പ് ഫോറിൻ എന്ന് പറയുന്ന ലൂപ്പാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മളൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലൂപ്പിൽ കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ ഒരു ഇൻഡെക്സ് പൊസിഷൻ പോലെ തന്നെയാണ് ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആക്സസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ നോർമൽ ലൂപ്പിൽ നമുക്കത് സാധ്യമല്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ ആ വാല്യൂസ് ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂസ് പ്രിൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ പ്രിൻ്റ് ആവുന്നത് ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ കീ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഓരോ തവണയും ലൂപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നത് ആക്ച്വലി ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ കീ അതായത് ഈ നെയിം ഏജ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വെരിയബിളിൻ്റെ സ്റ്റോർ ആവുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ആക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഫോർ ഇൻ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ലൂപ്പ് ഇതും ജാവ സ്ട്രിപ്റ്റിൽ പുതിയതായിട്ട് വന്നൊരു അഡീഷനാണ് അതായത് ഫോർ ഓഫ് ലൂപ്പ് എന്നാണ് ആ ലൂപ്പിന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അറേസും സ്ട്രിങ്സും ഒക്കെ ലൂപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ ഈ കാർസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജെക്റ്റ് അല്ല സോറി അറേ അത് ഒന്ന് ഈ ലൂപ്പ് വെച്ച് ഒന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫോറിൻ എന്ന് പറയുന്ന ലൂപ്പ് കൊടുത്ത അതേ സിൻഡാക്സ് ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ആവുന്നത് നമ്മുടെ കീവേഡ് ഇന്നിന് പകരം ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് കീവേഡ് അപ്പോൾ ഈ കീവേഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എലമെൻ്റ് ഒന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്കിത് എച്ച് ഡി എം എല്ലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കൊടുത്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ഡോട്ട് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കിത് എച്ച് ഡി എം എല്ല് ഒന്ന് ഈ കാർസിൻ്റെ വാല്യൂസ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ഇത് റൺ ചെയ്യാണ് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ ആ കാർസ് അതായത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലൂപ്പിൽ എക്സിക്യൂട്ടായ ഫോർ ലൂപ്പ് ഇവിടെ ഈ ഫോർ ഫോർ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന ലൂപ്പ് കൊണ്ട് എക്സിക്യ
arrays mathramalla strings um loop cheyan sadhikunnana ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രിങ് ഒരു സാമ്പിൾ സ്ട്രിങ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആ സ്ട്രിങ്ങിനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോർ ഓഫ് ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും സ്ട്രിങ്ങിലെ ഓരോ ക്യാരക്ടർ ഓരോരോ എലമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ എസ് ടി എം എല്ലിൽ പ്രിൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇതാണ് ജാവ സ്ട്രിപ്പിലുള്ള മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോർ ലൂപ്പ്സ് ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് വയൽ ലൂപ്പ് ഡൂ വയൽ അങ്ങനെ മറ്റു പല ലൂപ്പ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോസിലൊക്കെ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ലൂപ്പിങ്ങിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കൺസെപ്റ്റും കൂടി വേറെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കതൊക്കെ വരുന്ന വീഡിയോകളിൽ പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ സീരീസ് മെയിൻലി നമ്മൾ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എസ് ടി എം എല്ലിലെ കോഡിങ് ഒരുപാട് ചെയ്യാത്തത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജ് കൺസെപ്റ്റ് നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് എച്ച് ടി എം എല്ലിലെ ഓരോ ആക്ഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോംസൊക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ അതിന് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും മിനിമലായിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിളിൽ കോഡിങ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ പുതിയ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് കാണാം